Mi mbërmat në dërgojt e shëkues, ja ku takuam sërish në misionin këndërshtrim. Unë sot jam me Leonardo Ollin, antar i kështitët komtarë partijës numeratike, si dhe koordinator të kjo parti, si dhe Brahim Shimon, gazetar. Mirë serët në misionin këndërshtrim. Mi mbërmat në mirë sërë i gjetër. Do të njësë me ju, zoti Olli, pikrisht me gjarën që ka të rënditur publiku në Shqiptar Arkot e Fundit, pikrisht zbulimi i liberatorit të drogës në Elbasan. Si e shikoni ju si fenomen këtë? Në faktu nuk do të thoja që është një njëgjarje e kohëve të fundit, për fat keq, e them të shumë sinqerisht, për fat keq është një vijimësi, e një problematike e cila filon që me avionin e reformatos, por më bitë gjitha ka një impact do të thoja filestar që në muajn të torë të vitit 2013. Nëse do t'i bënim apel memorje, sepse ndo njërë ndodhë që shpesher në gjarjet arojnë se rezultat edhe i, do të thoja, i shpeshtësisë të tyre, ne patëm në muajt të torë dhe në muajt dhe torë një alarm dhe të gjitha strukturave të bashkimit e Europian, po kryesisht të dy vendeve fkinje, si kundur ishte Italia dhe Grekia. Letë mos arojmë që në janarin e vitit 2014, nëse nuk gabojmë në aspektin kohorë, Greqia reaktivizoj edhe njërë forcat e ushtrisht në kufirin me Shqiprin, si rezultat i dyndjes masive të kanabis sativa drejt Greqis, dhe në të njëtë në kohë, në brigjet italiane, kishin filuar të kishte një fluks të jesë zakonshëm të skafeve me ngarkesa me lënd narkotike. Dhe këtë më lejonit të aprovoj, jo thjesi një pretendim të opozitës, por me fakte konkrete. Kemi dy momente, si kundur vijin nga prokurori italian i antidrogos, i cili u shprej që adreti ku është nduar sërish në i koridor droge, dhe deklarata sërish një prokurori tjetër për këtë erë në Zvicër, duke thënë që Shqipria po ju në parametrat e Kolumbis, sa i takon autostradës e drogës drejtë vendeve të bashkimit e Europianë. Në këtë kontekst, do të soja që dhe njërja e Elbasanit, ose ndodhia, kapja dhe zbulimi i laboratorit të përpurimi të drogave të fortat është, për fat ke që është një rjedhoj logike e kësaj situatë. Dhe pa diskutim që nëse do të më pyesnit se për qëfar arsye është të elbësore ndodhin këto, unë do të soja për një arsye të vetme. Fakti që policia e shtetit, në vënd të premtimit të bujshëm para elektoral, për të rikëthyër në detyrë, me gjitha jo kishtë e qënë shumir në detyrë, kishtë e në realizuar me dhjitra e dhjitra detyrimet vendosur nga Bashkimi Europian, të cilat u justifikuan, ose le temi e treguan performansën e tyre me marjen e statusit vendit kandidat, një element që Shqipria po thuaj se e të kishtë e garantuar që në dhjetorin e vitit 2012, por penaliteti i vetëm e rritheksoj, sepse duhet jemë në koherencë me memorien, penaliteti i vetëm ishte fakti që partia socialiste aso kohë në opozit nuk pranoj të voton të dy ligjet e kërkuara nga Komisioni Europian dhe regulloren e parlamentit, sepse shpesher është përdoroj i termi tre ligje. Në këtë kontekst, Momenti që policia, jo vetëm që nuk vijoj punën e saj, dhe atë tradit mirë punë e që e kryuar në bazë viti 2005 dhe në vijim, por për kundrazi, doli jash binarve të sajtë funksionimit si teknik, ashtu edhe ligjor, dhe për më tepër, partia demokratike ka theksuar me forcë, dhe do të vijoj të theksoj, element që u provuan edhe në punën e Komisionit të Timor Parlamentar, që largimi i kuadrove të mirë trajnuar, lërgimi i punojzve dhe ekspertve të policis, shkrirja e disa strukturave të jetë të rëndësishme në policinë e shtetit, si kunder ishte drejtore operacionale, zvoglimi i tyre, etjera, etjera, bënd të mundur, më falni, kjo është vitëm pjesa e parë, bënd të mundur që normalisht, dhe është logike, krimi të kryonte një apsir shumë merë më dhe gjërë se që kishte patu në për para sepse të reaktivizosh aktivitetin kriminal, është shumë merë me letë se sa të minimezosh atë, është shumë merë me letë se sa të luftosh kundur ti, pra një periud, një punë për thuaj se në harë kënë kohor të të vjeqarë, u shbë në kufite dytë muajve. Largimi brënda i natë, i 36 drejtuesve të policis në qarqe dhe rethe, pra në nivelin e drejtorve të qarqeve, apo edhe të shefave të komisariateve, dhe jo thjesht transferimi i tyre, 
po dëbimi tyre në mënyrë të palishme nga policia, zhvendosja, transferimet të pakuptimta të dhitra e dhitra punojnësve të tjerë të kualifikuar. Sigurisht që kryojnë një apsirë të jesë zakonshme për të mos patur situatën në kontrol, pra jo që nuk bëhet fjalë për të rikëthyër policinë në dëtyrë, sepse jo ishte në dëtyrë, por realisht kemi tentativ të qëllim të ose jo, koha do të aprovoj për të alarguar policinë nga dëtyra e sajnë. Qërë që... Zotio, është një qështë që ne do të rajmë pak më vonë, do të dojë... Jo, jo, në kuadrin në shkakut, sepse, qëfar dosë, në shpesheri referohemi thjesht pasojës, pra kemi laboratorin, kemi njërën apo tjetërin, ndërkoj që arrojmë se kushë është kaku. Dekor. Dhe për më tepër, se kjo nuk është e pasuar vetëm, do të tojë me elementin largim. Kemi emërime në kupolën e lartë dretuese të policisë të shtetit, të personave të cilët, jo vetëm që kanë qënë shpeshe e rëtë akuzuar nga vetë dretuesit socialist deri para vitit 2005, por që për shumë prej tyre janë ngritur edhe qështje penale dhe për më tepër me një kohë zjatje shumë të madhe lartë dhe tyrave, këta o morën dhe o promovuan me njerë në postet më të lartë dhe të policisë shtetit, ku do thoja fakti më flagrant është rasti i drejtorit për gjithë në policisë shtetit, ku ne të gjithë kemi prova dhe fakte konkrete që në cilësin e një individi të lirë, sigurisht në drejtën e ti të besoj për këto partit do, në zhjetet e vitit 2013 ka qenë krye numëru si partit socialiste. Atere, mare e këti personi jashtë uniformave blu, nuk kundështi me ligjin. Me këtë background të saktuar ose angazhim të ti politik, që është e drejtë e ti më minimale, se jetojmë në një shtetë lirë, por vendosje e ti në një post ka ishtë delikat, të regon edhe një qartë asje, jo vetëm tentativën e qartë për të kapur politikish policinë e shtetit, por është edhe një provë shumë kokfort e arsye pëse sot në ndodhëm në këtë situatë. E ndërsa në të gjitha raportet pas vitit 2010, gradualisht Shqipria kishte marë vlerësimet më maksimale pozitive si nga Bëshkimi Europian, si nga Departamenti Shtetit, si nga strukturat tjera, ose beja apo dhe institucionet tjera të angazhuara në monitorim në Shqipris, që më Shqipria më në fund po përpichej dhe kishte filuar të dilte nga harta e vëndëve të razit të drogave të forta, sot, jo vetëm që jemi rikëthyër në këtë, do të thoja, shumë vite pas, por për më tepër, gjoja shmangëm në një farë mënyre njollën për kultivimin e ashashit dhe kemi shnruar Shqiprin në vënd të prodhimit, jo thjesht transit, por të prodhimit të drogave të forta. Do rikëthemi së rejtë, do dojë, do dojë këndvështrimin mediatikë, do të të shima, në lidhje me laboratorin e drogës të më basan. Përmë shumë se nuk do më besoj se media tashmë dhe taj kanë nëzirë në pa funkcijo, në do vazhët të nëzirë. Por duke par nga i këndvështim shumë personal dhe dojë asoja ditë shka që në rrath par të regojnë i fakt që Shqipria vazhëtën akoma tjetë në një monitorim mjaftë të rep nga institucionat dhe dërgëntarë dhe partnerët e huaj, ku me njëherë pas ngritjes laboratorit, kanë qëmë në policia gjermane që ka lajmëruar për identifikimit dhe ndalimin e ti, por ajo të shfarën shqetson është fenomen që është kapo vetëm në planin praktikë se si dhe të shfarën dodhe me laboratorin e drogës. Mund të themi që së është vetëm Shqipria që ka këto fenomene, sa herë që droga dhe renda ka një fitim e ramendës do këtë gjithmonë të nativa për të zhvilluar, por ajo të shfarë është më shqetsu se është fakti që në Shqipri transakcionet shumë dhe parave janë mjaft të mëdha dhe që akullën mjaft të lishëm. Që dhe thotë që ka një munges kontroli dhe një munges besimi në institucionet për të kapur këto fenomene. Si është e mundër që një shumë akaj që më dhaja parash që akullën më nërë shumë të lirë. Kush i verifikon këto të dhena? Pjesa e dytë në betët janë disa persona që rezultojnë të papun ose që kanë angazhime në bizneset të vogla dhe kanë pasuri maramense dhe në si kryot kjo proces verifikimi dhe identifikimi. Në këtë rrasë më themi që shtetit shqiptar është i pa plot ose i pa formuar në kontrolën e gjithë dënave të individve. Kemi tentativa për kontrolën e dënave personale, por ndërko që kemi qarkullime pasurive maramance që nuk verifikohen e zikundit. Kjo është konë pasaj në atë idejnë që kemi munges kontrolë të teritorit. Sa do policitë fort në të kryojtë, në moment që ne kemi tolerans të qerkullimit financave dhe të kryimit pasuris pa u kontroluar nga skush, atëherë këto gjithmonë do të lullizojnë. Në fakt, Ministri Brëndshme ka vëndë theksin të 
krim, të kë pasuria e krimit, dhe thonë, të sekuestrimi kësa e pasuria. Mund të vë, do në një se brendës në është një politikan, në rrasën ti mund e më gazetare nuk mund të gjykoj si një politikan. Në rrasën të shofim një se brendës në që të ankojët sepse krimi ka pasuri pa fund, ma atëherë nuk është faj i shëqirisë, është faj i ministrë. Në këtë rrasë ministrë duhet dalit sot si janë lejuar këto pasuri, që fa është bërë për kontrolon e tyre dhe sa janë në realizuar të kapen. Nuk mund të kemi më një politik që të qatë që ka qarkullim para e informal, ose ka shuma kolosale para që nuk djetë ku është burimi, dhe pasaj dali po pra politika të thotë që kjo egziston politika ose ministrë dhe të thotë që qëfar ka bërë për një ndaluar, sa ka kontrolur nga këto dhe sa nga këto janë sekuestruar. Mund të themi që ka pas raste vitin që shkoj në disa persona, por që nga qënë të huaj, ja Shqipëris, Shqipëta që kanë jetuar në Gjermani ose diku tjetër. Në Angli. Në Angli. Por, ne kemi në Shqipëri, pasuri pa funde, kemi makina luksoze, janë shumë maramënë se që kushtojnë, dhe asë kush nuk mund të thotë se ku i ka kryu këto pasuri. Në kohë që në qësë dhe vehikojnë të dalë që janë pa punë. Dhe në këtë rast, mund të themi që policia ose duhet të meret të kontrolojnë në rast par këto individ dhe pasajt meret me pjesë në tjetër. Nese, këtu do të dëshiroja do më thënë të vëja i si arim të vogël, pa dashur t'i kundërvijem Zotit Braqa, kjo ka një moment, nuk është policia në vetë vetë e o që meret me kontrolojnë e pasurisë, ka një departament krimit ekonomik, i cili filon, sepse janë gjërat në dara ligjërishtë, që është e verifikimit dhe pjesë elementë të tjerë janë është multifunksionale, është strukturat posaqme, ka një struktur posaqme të krimit ekonomik në prokurin e shtetit, e cila mund të operoj dhe operon, ka një struktur të krimit ekonomik e cila në policin e shtetit, por është një nga të drejtëri dhe nga të sektorë që unë i thash, po thuaj se u shbë, dhe të ashmë sigurisht që sa të filloj dhe njërë të rindërtohen, dhe arsue pëse u shbë duhet të shpjegohet politikisht, jo teknikisht, pra në këtë kuadrë do të thoja politika ose ministri, respektiv në rrasin konkret ministri brëndshëm, nuk mund dalin në rolin e konstatusit. Janë aty paguen nga populli shqiptar për t'ju dhënë drejtim problemeve që ka populli shqiptar. Jo për të bërë konstatusin, atë është shumire e bënë bedje, atë është shumire e bënë shoqëria civile, atë janë për t'ju dhënë zhidje problemit. Por ajo që unë dyshoj është nëse a kemi ne vullnet politik nga kjo majorantës për të luftua realisht trafikun e drogës. Apo ndo është a kjo majorantës për arsyet të lidhive të ka hershme është e detyruar të kthej mbrapës favoret apo nderet e ndryshme që element apo ndo është a dhe segment të krimit organizuar i kanë dhe nësaj. Kur partijet demokratike ka do nëncuar me djetëre raste të kriminalizimi duke filuar që nga kuvendi që është një nga të thoja tempujt e shenjt të drejtimit sepse është momenti më kulmant i drejtimit i shteti një republik parlamentare së këndër Shqipria. Êshtë një ndër kushtet opozitës për të rektyrë, besa, për të dekamalizuar. Për te i kushtit, flasim për principin. Këtë kusht opozita e detyroj të avinte kur pa që mënyra e mbajtjes në kontrol të vëndit nuk ishte thjesht dhe vetëm në përmjet kuadrit ligjor, por në kundërshtim të plot me ligjin. Element të akuzuar me prova dhe fakte konkrete, të nëtuan të dhunojnë dhe fjallin e lirë në parlament. Dhe kur kjo i bëhet opozitës brënda kuadri dhe brënda tempullit të shenjë të demokracis, a e majgjinoni se që ndodhë të drejtave të individve? Por kjo është një diskutim edhe me i gjërë. Por të përturi këthyrë së ishë ke ajo që thamë. Pra, ka një kronologi të caktuar se si pjesa e narkotrafikut, për të përmendu rëktu dhe avionin e famshëm, që deri dje në ujë u servir si avion për spërkatjen dhe luftën kunder insekteve në rastin konkret mushkonjës, por në fund fare në rezultoj që nuk ishte nuk ishim insekte, por ishte kanabis ativa dhe nësa si dja zakonshme. Ende dhe sot e kësaj dite nuk kemi të dhena në raport me reformatu, në shtaruar kjo qështje. Dhe unë orë të panorama që për bënë për rendi dhe sigurin dhe në ose të dështimet e policisë dhe dhe një Mënë themi që ka pasu edhe arritje, është rast të ndërhyrës në Zarat, apo jo? Tani, nëse në konceptin e showt mediatik, pra një aksion të mirë stisur, sepse për fat keq ne kemi të freskët në memorien tonë edhe vetë deklaratën e Kryeministri Trama, 
që ne jemi qeveri e fasadave dhe qeveri e aparencës. Êshtë e pranuar për ti. Për asin kemi një vëndën në kontrol. Po, në qëfar momentin do dhe Lazarati, kur opozita kishtë e filuar presionin e jasë zakonshëm pas në gjarjeve të avionit të divjakës, kur opozita organizoj mitingu në protestës duke i thënë, o shfaq vëmetin politik për të luftuar këtë fenomen që me zore kemi shmangur në Shqipri, ose jebë dorheqen. Atere në këtë moment, ne kemi shumë nëra në aspektin e qeverises për të kryuar aksione me do të thoja me impakte publike, por jo me impakte reale. Le që këthemi në realitet, qëfar ka ndodhur me Lazarati? U godit Lazarati, u jënë forcat të zjesuan tonelada pa fund. Droge, kjo është një fa konkret, dhe këtë merit në vetë vetët të aksionit nuk e mohon asë kush. Por, qëfar ndodhi me të ashtuquaj të rritë koka? Qëfar ndodhi me të ashtuquaj të rritë trektarët të këti mali? Qëfar ndodhi me personat që u paracitëm mediatikisht dhe publikisht si kundërishin kokat e krimit të organizuar? Rezulton asë gja. Dhe të gjitha këto fakte, sepse kjo që e veri do të përpi që ta kaloj si zakonisht, fajn, ke palët e dyta dhe treta, që në rasin konkret është prokuroria dhe gjukata, po në fakt, në thel, pas kush duhet të aroj, që si prokuroria, ashtu dhe gjukata, gjukojnë në bas të fakteve që kam bledhur policia në teren, jam provat konkrete. Ka disa të guzuar? Disa, po, për qëfar peshe specifike kanë këta individ në këtë, do të thoja, kokë të krimit të organizuar, kush është peshe a specifike e tyre, po thuaj se zero, sepse realisht, kokat e krimit të organizuar që drejtonin qof duke iniciuar ose duke stimuluar prodhimin e kanabisativa, por dhe më pas trajtimin, sepse me është e qarë që këto sa si kolosale nuk konsumohen në Shqipri, pra nuk është një mal për produkt të brëndshë, është një mal produkti për vëndet e bashkimit e Europian, kërësisht. Atere, qëfar ka ndodhur? Absolutisht asë zjenë por ju i referoheni vetëm dhe vetëm lezaratit, që në këndushtrimin të personal është i stigmatizuar, jo se nuk egziston të fenomeni, por në mënyrë dialzore, gjithë pesha, ose le themi gjithë harta e kultivimit të narkotikut, të në rasin konkret kanabisativa, ju faturua lezaratit. Letë mos arrojmë, inderuar zoti Blerim, që pak muaj më pas, u tentua dhe një aksion malësine madhe, por që për fatë keqë, Ky aksion, pra, nëse në Lazarati paracitit si një fortes e krimit, patëm dy helikopter të rëzuar. Dy helikopter të rëzuar. Nuk kemi ende dhe sot e kësaj dite, as një nga personat përgjegjës të vënën pranga për këtë rast. As një komunikim, as një informacion. Harua me djetra tonelada të tjera të mbjela në Burel. Harua me djetra tonelada të tjera të mbjela në Lumin e Vlorës. Harua me djetra tonelada të tjera të mbjela dhe të kultivuara në malsinet e pelenës. Atere, përse vetëm dhe vetëm dhe sot e kësaj dite në vazhdojmë të flasim për lezaratin, lezaratin nuk egziston me. Në hartën e kultivimit të narkotikve. Ta shme në kundështim të qartë, qofte dhe me ligjin, por qofte dhe me drejtat e individit, janë instaluar disa forca policore, të cilat kryen reprezialje dhe kemi arritur ju e mbani më shumë i zhvillimet e para disa muajve, që patëm dhe derin protestat banorve si rezultati si eljes, të të thoja se sigurisht edhe policët të ndodhur një gjëndje shtetë rëthimi brënda vetës, nervozohen, nuk humbin qëtsin dhe nuk mund të reagojnë formë e dur. Por sigurisht nuk i kërkoj faj dhe nuk bëj asë njerë me faj pjesën e uniformave blu që shërben me ndërshmëri dhe realisht në përbalin direkte me krimin. Êshtë logika politike, është vizioni politik, a i që është përgjegjës dhe fajtor. Dhe opozita këtu e ka vën gjithë frymën dhe luftën e vetë saj. Pra kemi një drejtim të gabuar politik, me apo pedashi. Por kjo është fakt, të implikuar ose jo me krimin, ne nuk e dim, por në një analistë të thjesht dhe një logikë të thjesht që krimit ketë këtë loj, do të thoja, avancimi, këtë loj do më thënë të marjes dhe të fitimi të teritorit, pa një support politik nuk mund të bëjk Ju thëmë më bëtë kërë kësi... Thëmë me politikën. Por më falë një minut, nëse policia e shtetit shmanget të të toja nga detyrat e saj, dhe është ndruar të ashmë në një monitoruse dhe primeve të OSHES, nëse policia e shtetit është shmangur nga detyre e saj dhe ka shkuar në mbrojtje të shkatrimeve të pasurive të lishme të shqiptarve, sepse asë kush në Shqipri nuk është kundur pa lishmëris apo kapjes dhe vënjave për para përgjësive administrativa apo penaleve, si të individve që vjedin në energjin elektrike, ashtu të të individve që kanë ngritur pa lejë. Por këtu, ku ne kemi prishje me dhunë, 
të pasuri spronus dhe policia është e detyruar për të shkuar dhe për të qënë pjesin dhe igra e lektyre aksioneve, pra qovë dhe në momentin që është moment shumë i dukur dhe shumë dhe thoja i qartë që është dhe ligjor, pra që në momentin që ne jemi shmangur nga përkufizimi i detyrus dhe rolit policisë së shtetit në një shtetë demokratitë si kundë Shqipria, që është ruajt e rendit sigurisë pronës private dhe asaj shtetërore dhe e kemi kaluar të është më këtë polici si kundër në rastin e tiranës, rastin e marje si një prone me dhunë, në shërbim të interesave klient e liste, pa asë një urdhër, pa absolutisht asë një loj vendimi, gjysori e tjera e tjera, policia e shtetit u vunë në dispozicion të dy individve të cilët vajtën të grabisin me dhunë një pronë. Dhe vetëm dy orë më pas vendimi gjykatës ishte i formës prerë që kjo ponë nuk i përkiste personave cilët në bronë të policia. A o krye në një jetim mbi pjesmarje në këtyre forcave policore në këta aksion? A mbajti përgjësit dikush? A filoj shërbimi i kontrolit brëndshme në ministrinë e brëndshme jetim për që në qfarë rethana dhe kushtës këta punojës të policisë shtetit u implikuan? Brënda policisë shtetit vetë, departamenti i standardeve, filloj në një etim të brëndshëm për të parë dhe për të kërkuar, a kemi në një komunikat sot nga Ministrije Brëndshme ose nga Policia e Shtetit në raport me gjithë shkeljet e liqëmërive që mund të kënë kryrë edhe nga i divit saktuar, sepse thashë, në unë nuk mund të bëjmë e faj i Policin e Shtetit si koncept në të. Po drejtuaj se saj patjetër, drejtuaj se saj teknik në drejtorin e përgjithshme të policis, apo dhe në pjesë të tjera dhe pa diskutim drejtuaj se politik në rrasin konkret Ministrin të Ajeri. Odishina, si... Oke, në parim, të atë gjoshëm të formë, shumë të akord, po mos harrojmë që Lazarati ka qenë aty, mazhëranca e shkurë ka qenë aty, edhe në qovë se nuk ka marë masë mazhëranca aktuale dhe mazhëranca e shkurë nuk ka marë asë i masë. Jo, kësë është të vërtet. Mund tjetë argumenti... Jo, nuk është të vërtet. Mund tjetë argumenti që mazhëranca e shkurë bërë për pjekajt e veta dhe humbi zjedhe të ashtit akon mazhëranca së re, Por nuk mund të harrojmë që duhet një kulturë në dëshkëm shmërije që të linë qënë për parë dhe jo vetëm në momentin aktual, përsa i përket asaj pjesës që fordëm për OSHA-EN apo për ndërtime palishme, mos harrojmë që një pjesë e madhe e votave që ishin kundër mazhëranës e shkurë ka qenë pikërisht lëshimi i teritorit nga shteti dhe toleransa ndaj fenomeneve që themi të palishme, Normalisht jam kundur idejës që policia të shkoj me dhunë për të ndërprer lidit elektrika apo për të dhënuar familje të saktuar që nuk paguen faturat e energjis, por mos harrojmë që në një moment saktuar, vetë shtetit shqiptar duhet të regoj që ka forës në ligjit, në mënyrë që unë si person që paguaj dritat apo dikush tjetër që i paguan, mos maj kosën dhe personet tjetër që nuk i ka paguar, por duhet gjetër një formë zgjidhe që gjithë shka të shkojnë në hullin e ligjit. A jemi dhe akord në faktin që policia duhet marrë këtë aksion për të prurë në vijë pagesën energjisë elektrike dhe të respektojmë faktin që atë të shfarë konsumon duhet të paguash, kjo më të harë zërat e veta, por duke parë edhe deklaratët e mazhëransës shkuar... Kjo është qështje kuadri një gjorë. Po, ta vazhdoj të përgjë por duke parë edhe deklaratën e mazhëransës shkuar, e cila deklaratën që 20% e energjisë shkonë në humbje, nga cilat 10% apo 50% ishte humbje në rrëdhë dhe pjesë atyre në mos pagimet, do të thotë që ishte në një situatë emergjense. Pjesë atyre i përket fakti që mazhëransë aktuale ka deklarat që më përparë që do ketë një polici për gjithë shka. Vetëm lejoni kërësjarojnë një gjithë shka, e për të ostilë në vëmëndi, më falë një për ndërprerje. Letë më rësërojnë fakti që nga vit dhe deri në vitin 2013, majoranca aktuale nuk është e ka patur impakt të drejt për drejt menagjimin e situatës, ose le themi të situatës si ekonomike dhe teknike të ishtë qezit, për arsuës sepse ishte i privatizuar, dhe ka qënë pikërisht situata e dobët në të cilë në dy vitet e fundit përfundoj menagjimi i qezit, që detyroj ish majorancen, sot opozitën, të ndërhynde dhe të ndërpriste mardhene kontraktuale. Jo, besoj se që është e energjisë është më... Për të vendosur gjyra të shumë në vendet e tyre, për të thënë drejtën realisht. Drejta i përket që situata e energjitike në Shqipëri është prekosh në këtë skem vojtje, në këtë përpëllitje, më të themi për pagjese faturës e energjisë, më të themi që edhe sot nuk shikoj që ka në i ndryshim të matë ku akoma ka zona informale që abuzëm energjinë elektrike, 
mund të jem kundër idesi për të zhove prim që ndërme policia tenton të abe një form show duke siel panik në shëshiri. Kjo hatë argumentin e vetë ose debatin që mund të kalojnë politik, por kam mendimi që situatën e gjithike ishte në alarm dhe duhe shmarin mas për zhvillin pozitiv të saj. Për të ndruar këto, zëtë e shima vitë, rejnë një gjyë ashtë për politike, kote fundit. Shfa impakti ka kjo në jetë në përdyshme? Po të marim, fatëmjërstisht ka marë pjesë në një studim që është bërë kote fundit në gjyë në ashtë për politikës Shqipëri, rezulton që në disa qytete, si që është Dursi, Korqa, Fjeri, Vlora, gjithë qytetartë i vend një not maksimale në dikimi negativ nga politika. Dhe unë nga në qësë dhe marim se shemë nga në qindë veta, të 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 veta besojnë se politika kanë dikimin më të keqë në frunë e tolerancës, si edhe një munges besimit e njërzit për të artmen, si edhe një humbjet shpresës për të artmen e tyre, ma dhe mund themi që pa frikë që një pjesë e mirë e të rinjve dhe kërësish janë me, ose ajo që farësh më e keqë a ishe janë të rinjë që kanë të munges besimi. Dhe në pjesa më dërmusme e të rinjve e shikojnë politikën si faktorin më negativ në jetën e tyre. Kjo për shkak të gjuhës që përdoret, por edhe për shkak të sielës që marrë një partit politike për si për me njëherë pas marrës për shtetit. Në këtë form, kryo një frim negativitetit e të rinjë dhe pjesa dërmusë e tyre tashmë po kërkojnë të ikje nga Shqipëria dhe jo të ngullin në në vendin e tyre për zhvilluar jetën e tyre. Dhe kjo është ngullur me kohë, nuk mund të themi që është vetëm sotë. Tashmë nga ngullja me kohë dhe nga toleranca shkojnë në mungesën e besimit dhe të të ardhën së tyre. Zotë jo, dhe ju e një marë gjatë me komikimin publikës, si e shifë me gjurë në sotë në politikë? Në fakt, nuk mund të mëhoj dhe kam pohuar dhe ertira, do të arri pohoj edhe sotë në këtë mbrëmje, që politika ka peshën e vetë të përgjësisë dhe të fajtë për qëfare me tonë për tej vetë vetës. Në fund fundit, letë mos arrojmë që jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rangë global, politikanët, drejtuesit e shtetit, kanë një impakt në nivelin e trasmetimit të një loj do të toja të një loj modeli. Pra, shërben si pika referimi. Dhe për këta arsye, në mjaftë vënde, a i element që ne në Shqipëri ende nuk e me arritur të fusim do të toja në një qasje institucionale, jo në konceptin ligjor, për institucionale, institucion të brënda vetës tonë, brënda politikës, është kosto e politike e veprimeve tonë. Që ka të regon një loj pamaturie të politikës dhe nuk duhet e justifikoj, por sigurisht që ka dhe një shpjegim, jemi një klas e re politike në vetë vetë, ashtu si kur dhe këj vënd është shumë i ri, jemi në kufit e njëzet viteve, vim nga një moment ose këtë thoje nga një periud jesë zakonisht tragike, që asë një nga vëndet e Europës nuk e ka kaluar, vim nga një regjim diktatorial i për masave më të egra, duke prjesuar, dhe më thëmë, Pol Potin në Kambodja nuk kemi ende të regua si ka patur regjim më të egrë sa i në Shqipëri, dhe sigurisht që ndryshime dhe mentalitetit dhe të kulturës kërkojnë dhe kohën e vetë. Ajo që unë duhet të eksoja është që pa diskutim, peshe e përgjësisë është peshe e përgjësisë, nuk duhet të ju në ndarje në fajt ose jo, por i rikëthejmë asa e sërish që tha dhe Zotë Ishime që në këtë kontekst, duke dashur që të kalojmë dhe të ka përcejmë fazet të transicioni dhe të ju në epokën e një politike më bashkore, me Europiane, pra që kosa aspirojmë të jemi në bashkim në Europian, opozite e sotshme, partia demokratike, por edhe partite tjere aleate, i jam përpikur të distancohen nga praktika e vjetër e politikë bërjes në Shqipëri. Me leoni vetëm të usilë në vëmëndje dy fakte të cilat, jo vetëm unë po dhe opinioni gjërë publik dursak, i ka patur në më thënë para syve të vetë, fillojmë me njëjarjet e dhimshme të 21 janarit, të sigurisht jemi një tentativ për të nëmbyër për shtetin me dhunë, kur për fatë keqë 4 qytetarë unë për njëtër, Kemi një gju jesë zagonisht të ashkër nga i person i cili sot del dhe bën apel politikës për talën të qetë policinë e shtetit, ndërkoj që kjo ka qënë deklarata që unë i kam ledzuar në emër të qeverisë të brëndshme në atë periud, duke ju drejtuar dhe duke thënë politikisht, mund të thoni që fardoni, 
lërin uniformat blu të luftojnë krimin. Nëse ju dini kundur uniformave blu dhe mos arëm deklaratet e një pasionshme të saj mirë tajrit, po dhe të vetë zotë i ramë, mënyrën dhe përpjeket e ti për t'i konceptuar si bashkë i bozuk me kapele tjera e tjera, tregojnë dhe njërë qartë që në deklaratat e kësaj opozita, në deklaratat zyrtare të partiz demokratike, ne nuk kemi pun më me policinë e shtetit si element në vetë vetë. Ne kemi pun me drejtuësit e saj, me kupolën e saj drejtuëse dhe me drejtuësit politik dhe drejtuësin politik kryesor kërë ministrin, sepse është a i që e mëronë drejtuarin e përgjithshën policisë të shtetit, se bashku me ministrin e brëndshëm. Pra ne kemi të ndarë praktikën e punës. Akuzat që i hidhen kanë fakte logike dhe sigurisht nuk janë fakte prokurorie ose fakte gjukate, por opozita kjo është. Opozita përpijet të prek plagën sa më qartë. Nuk është opozita për t'i bërë e loge majorancës. Opozita është aty për të mbrojtur drejtat e qytetarve. Dhe ne sot për fatë keqë, në pamundësi, duke rënë shumë dakort me atë që thotë Zotë i Brace, për të menagjuar me koncepte dhe kuadre ligjore, me vizione dhe programet të qarta dhe reformat të qarta pune, kemi ngritur strukturën e shtetit policor, për fatë keqë, e deklaruar para zjedeve të 23 qërshorit dhe nga në jonë, që kemi të bëjmë me element të një shteti autokratik dhe diktatorial, kur u hosë në qarkullim me famë shma parullë një shtet një polici. Pra, në kujton shumë qartë policinë popullore. Dhe kjo praktik, si kundur e vini re, ka filuar të vjoj dhe sot e kësaj dite. Kemi fakte të sila nga vetë drejtori i qarku të tiranës, por edhe nga instancat të tira në raport me numrin e ndalimeve. Në bitë 30.000 të arestuar, kryesisht për këto loj problematikash. Që është e energjie, që është e ndërtimi, që është e tjera, 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 të arestuar, të shoqëruar, në kundushtim me ligjin, absolutisht pas një loj vendimi para prak gjukate, administrativ, apo edhe prokurorie. Kemi me djetra në prishje ndërtime, shtë cilëve nuk ju është ofruar asë një dokument zyrtar, vetëm dhune ruspave, e mbështetur kjo për fatë keqë edhe nga punojësit e policistë, për cilët bëjnë dhe tyre sepse nuk janë ataj që përcaktojnë se ku do shërbejnë. është politika e që drejton aty të përbalen me qytetarin dhe ta poshtërojnë qytetarin. Kemi një loj shifrash dhe një loj megalomanie që u shfaq shumë qartë në emisionin në daljen publiket të para disa divit dhe të ministrit të brëndshëm. I cilin vënd që të pranonte ose të shpjegonte se qëfar nëthe, skundur surmonte ose me arogancë të përpichë që të imbyllë e gojnë gazetarve në studio, në emision po thuaj se në ndjekje komëtare, po dhe për te kufive të Shqipërisë. Dhe kjo qasje ndaj aspektit dhe elementit du nuk është e rastishme. Kjo është prov e qartë e mungesës totale të vizionit, se si do të orientohet dhe do të rritohet kjo vënd, se si do të zidhem problematikat realisht. Por, kur ti përbalesh me gjukimi publik, për mira, do më thëmë premtime elektorake, është ndetë si falas, legalizime falas, asë një shpi do prishet tha kërëj ministri aktual, lideri opozitur dhe sikur diktatori hoxat të njallë, me gjithësaj nuk i thot diktator, për fatë keqë me një fjallë, e ka tjetër qasin ndaj ti. Atëhere, qëfar ndodhi në kuadrin e 24 muajve po thuese që po vjen në drejtim kjo qeverisë, e kretësisht e kundërta. Dhe në këtë kontekst në arim të kuptojmë që kjo ma gjërantës ka qenë totalisht e pa përgatitur për të mos drejtuar vëndim, të më vjen keqë e them, por nëse do të bëja prapë edhe një loj hipoteze, e prirur dhe e pridisposuar për të rënuar ekonomisht të vend. Pse? Sepse duhet i apë vend oligopoleve. Më bëjnë në se nga i gjithë. Për të ambyllur. Dhe këtu vjen pasaj edhe pjesa tjetër që do të toja është një fakt shumë i rëndë, kompromentues dhe bashkëfajtori, është që dhe imi me pritshmërit për mitin 2015. Lëvizje socialiste për integrim, dhe kryetari i saj, si politik, ashtu edhe kreju i kuvëndit, i cili është bërë palë me mënyrën, do thoja, anti-ligjore, anti-kushtetuese dhe dhune, me të cilën kërë ministri Rama dhe ministrat e ti duen të menagjojnë këtë bëndë. Pritshmërit për 2015? Pritshmërit në rrath pari të akojnë dërgjegjes të besimit të lirë të shdo qytetari, në këtë rrath konkret dursak, por dhe të shdo shqiptari. Êshtë vetë ma i, ndërgjegje ti, koncepti ti, vullneti ti dhe dëshire ti për të parë vetën e vetë, familjen e ti, fëmijit e ti, 
të jetojnë më mirë, që duhet të reagoj me vot, do të thoja ndaj të krimi që po ndodhë në Shqipëri. Sigurisht që opozita ka qënë dhe do të vazhdoj të jetë në rolin dhe detyrën e saj, do të jetë vazhdimisht në luft të do të thoja të patolerueshme me keqeverisjen me klikën e monopoleve dhe oligopoleve, sepse kemi oligark realisht dhe sigurisht me njërës që të gjitha gjasa dhe të gjitha faktet i lidhin ngusht me pare dhe pistat krimit të organizuar. Unë do të anisja në fakt për sërisja ditë shka nga studimi që të kalua të e atë qëfar presim, ka një fenomen të që ditë shumë që të rinjtë shikojnë që media është shkalla e dytë që shkaktonë në mungesën e tolerancës. Që e thotë, media e cila për cilë gjuhën politike. Pjesa tjetër e dhimshme është fakti që të rinjtë sot vendosin të shkojnë drejtë vetë gjyqësis. Pra duke humbur vetë besimin, ose duke humbur besimin të shtetit e politika, shkojnë e loj marje masash individuale duke humbur besimin dhe të sistemi drejtësis. A e qëfar unë shikojnë dhe qëfar besojnë të ardhë më ësh pak të në politika të shikoj që farë me ndojnë të rinjë të sot, sepse të rinjë të janë ata që do të janë nesëme. Të unë pjesa mund të jemi mosha mesatare në Shqipëri, ose ata që farë jemi mosha mjë mesatare, vazhdojnë ka një formë besimi të sistemi drejtsis, por faktit me është mërë që të rinjë nuk kanë me besim. Pra, duhet parë që politika duhet ndryshoj formë e cilurit ndaj shëqërit shqiptare, ndaj të shtetë formimit, nuk besoj se 25 vjetë janë pak për të kryo një politik të re, një politik që shkonë drejt e vëpënizimit, por janë shumë, tashme politika shqiptare duhet të ishte pjekur që të mbajt disa nga prentimet, ose të mbajt pak prentimet që e më fushat, ato të shfarë pretendon që e siel shëqirit shqiptare kërë me pushtetin, dhe vetëm të formë shëqirit shqiptare duhet të arriqet të këthejet drejt besimit dhe drejt një zhvillimi europian. Mënë mas një gjë, përfitoj dhe njerë nga kjo mundësi që më ju më jep një dëmë thë në studien tuaj të ndëruar, që u bëja pelë qytetarve që ditën e hanë në ora një mëdhjet të shprejnë reagimin e tyre i cili është vetëm dhe vetëm në dobit të tyre, duke fikur për 5 minuta ku do që t'je në ora një mëdhjet 00 makinat e tyre, për të treguar që ne nuk jemi për të vjedhur, por ne jemi për të nga shërbyrë. Do bëhet një kaos me trafikin. Pes minuta, kaos i në qytetet tona të mdha, është me orë të tëra. Për pes minuta nuk do ndodhe zhjë. Si doj që tjetë protesa e në formë shprejës se shëqërisë dhe gjithmonë kanë efekt në tyre pozitivë. Zotë Zioli, zotë Shima, një falendroj që kështë asatë në misjallin këtë shtrim. Falendroj, të ndërë ishte rendi dhe sigurja në vënd, bashkë më të takoshën me së më të asme.